டெல்லியில் இப்போ டெங்கு காய்ச்சலை பற்றி பரபரப்பாக பேசப்பட்டு இருக்கு வழக்கம் போட்டிருக்காங்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் என்ன விஷயம்னா டெங்குங்கிறது ஒரு நோட்டிஃபையபிள் டிசீஸ் அதாவது அது வந்தால் அது ஒரு அரசு மருத்துவரோ இல்லை தனியார் மருத்துவரோ உடனே அரசுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் வந்து என்ன நோட்டிஃபையபிள் டிசீ டிசீஸாக மா மாற்றப்பட்டிருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரசு அதிகாரிகள் வந்துன்னா இந்த டெங்கு நோய் தடுப்புக்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படலை அப்படின்னு வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டாக வந்திருக்கு இதை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த அதிகாரிகள் பே பேர் கொடுங்க நாங்கள் அவரை உண்டுலாம் நாக்கிடுறோம் அப்படின்னு வந்து செய்தியாக வந்திருக்கு இது உச்ச நீதிமன்றம் சொல்கிறதா செய்தியாக வந்திருக்கு ஆக அங்கே மட்டும் இல்லை இந்தியா ஃபுல்லாகவும் டெங்குங்கிறது வந்து இப்போ அதிகரிச்சுட்டு வந்துட்டுருக்கு ஸோ அதை பற்றியான ஒரு உண்மையான விவரங்களை அறிவு இதான விவரங்களை தெரிந்து கொள்வது முக்கியமான ஒன்றாக இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழலில் அது இருக்குது டெங்கு காய்ச்சல்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு வைரஸால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு விதமான காய்ச்சல் கொசுக்கள் மூலமாக அந்த காய்ச்சல் எப்படி ஏற்படுது கொசுக்கள் மூலமாக கடிபட்டு ஏற்படுது இந்த வைரஸில் வந்து அஞ்சு வகையான பிரிவுகள் இருக்கிறது டெங்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து அப்படின்னு இருக்கு இந்த அஞ்சாவது வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் உள்ள ஆம்ப் ஃபோர்சஸ் மெடிக்கல் காலேஜ்னு போனால் இருக்கு இவங்க தான் ஒரு இந்த ஒரு வித்தியாசமான வைரஸ் அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த டெங்கு என்னென்னா பரப்பக்கூடிய கொசுக்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகை இருக்கு ஏடிஸ் எஜிப்டை ஏடிஸ் ஆல்பபிக்டஸ் அப்படின்னு ரெண்டு வகையான கொசுக்கள் இருக்கு இந்த ரெண்டு வகையான கொசுக்கள் மூலமாகவும் இது வந்து நோய் வந்து பரப்ப முடியும் கொசுக்கடினால் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா டெங்குங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு சுத்தமான நீரில் தான் அந்த டெங்கு கொசுக்கள் வந்து இனப்பெருக்கம் செய்யுது ரெண்டாவது வந்து அந்த டெங்கு கொசுக்கள் வந்து கடிக்கிற நேரம் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் தான் அது காலையில் ஒம்பது மணி டு பதினோரு மணி அங்கே தான் முக்கியமாக அந்த நேரத்தில் தான் அது அதிகமாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஆய்வில் அதை தெளிவாக சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த டெங்குவில் பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு டெங்கு ஏன் பேசப்பட விஷயமாக மாறி இருக்கு முதல் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அதனால் ஏற்படக்கூடிய உயிரிழப்பு தான் உயிரிழப்பு இல்லைனா ஒருவேளை டெங்கு பெருதாவோடு பேசப்படாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்போ இந்த உயிரிழப்பு பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஒரு சதவீதத்திற்கு கீழ் அங்கே தான் உயிரிழப்பு வந்து ஏற்படுது அப்படிங்கிறது தான் இது வரைக்கும் அறிவியல் என புள்ளிவரங்களாக இருக்கு இந்த உயிரிழப்புக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து என்ன ரெண்டு சொல்கிறாங்க ஒன்று டெங்கு ஹெமராஜிக் ஃபீவர்னு சொல்கிறாங்க இதில் ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய பிளேட்லெட்ஸ் ரத்தம் முடைவதற்கு இந்த பிளேட்லெட்ஸ் மாதிரி தேவைப்படுது இது குறைந்து அங்கங்கே ரத்த ஒடுக்கு ஏற்பட்டு அதனால் இறப்பு ஏற்படுது ஒன்று ரெண்டாவது டெங்கு சாப் சிண்ட்ரோம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ரத்த அழுத்தம் அப்படிங்கிறது வந்து தான் போய் ரத்த ஓட்டம்ங்கிறது முக்கியமான உறுப்புகளுக்கு போகிறது தடைப்பட்டு முக்கியமான உறுப்புகள் எல்லாமே செயலிழந்து மல்டி ஆர்கன் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு போக்கு வந்து இருக்குது அது இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்க்கணும்னா எப்பப்பெல்லாம் அந்த உயிரிழப்பு ரொம்ப அதிகமான சதவீதத்தில் இருக்கோ அப்போ வந்து இது என்ன விதமான வைரஸ் அப்படின்னு வந்துருந்தால் அதை நம்ம நிச்சயம் கண்டுபிடிக்கணுங்கிற தேவை இருக்குது டெங்கு பொறுத்தில் வந்து தலைநகர் டெல்லி தான் முன்னும் தரணும் இந்தியா இந்தியாவுக்கே அதான் முன்னும் தரணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் டெல்லியில் வந்து டெங்கு ஏற்பட்டது ஆனால் அந்த சமயம் ஏற்பட்ட டெங்கு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வந்து பத்தாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் அதில் உயிரிழப்பு பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி இருபத்தி மூணு பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க இது வந்து ஒரு சதவீதத்தை தாண்டி ஏறக்கூடிய வந்து ஒரு ஐந்து சதவீதம் பக்கத்தில் வந்துருச்சு அது அப்போ இந்திய அரசுக்கே வந்து அது சந்தேகம் வருது அது புது புது விதமான வைரஸாக இருக்குமோ அப்படின்னு சந்தேகத்தின் பேரில் இந்திய அரசு தான் பரிசோதனை செய்கிறாங்க இந்த பரிசோதனை முடிவுகள் வந்து அவர்களையும் வந்து அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்குது ஏன்னா இந்த வைரஸ் வந்து இது டைப் டூ வைரஸ் டெங்கு வைரஸ் டூ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த ஜீரோ டைப் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டைப் ஃபோர் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது அதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஜீரோ டைப் வந்து ஜீரோ டைப் ஃபைவாக தான் இருந்திருக்கு ஆனால் அந்த ஜீரோ டைப் அவங்க பண்ணும்போது அது வந்து ஜீரோ டைப் ஃபோர் அப்படின்னு தெளிவாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது ஒரு மாற்றம் அடைந்த வைரஸ் அப்படின்னு தெளிவாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆக இது வந்து ஒரு புது விதமான வைரஸ் இதை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயங்கள் வருது ஒன்று பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் ஜேர்னல் லேன்சர் அப்படிங்கிற ஆங்கில பத்திரிகையில் கூட இந்த விஷயங்கள் வந்து பேசப்படுது ஒருவேளை வந்து இது உயிரி போர் முறை தந்திரமாக இருக்கலாம் ஏன்னா இந்த விதமான வைரஸ் வந்து இந்தியாவில் இதுக்கு முன்னாடி இல்லைங்கிறது உறுதிப்படுத்தப்படுது அப்போ ஹோம் செக்ரட்டரியாக இருக்கக்கூடிய கமல் பாண்டே அப்
இதை வச்சு நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்குன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் பிரதமர் இந்திரா காந்தி அவர்கள் வந்து அப்போ ஆட்சியில் இருக்காங்க அப்போ வந்து ஹரியானா மாநிலத்தில் சோனாபேட் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு டெங்கு பற்றியான ஒரு ஆய்வு ஆராய்ச்சிக்கு வந்து இந்திய அரசு வந்து அனுமதி கொடுக்குது அது அந்த எடு செல்வி கொசுக்களை பற்றி படிக்கிறதுக்கான ஆய்வு அது என்ன காரணத்தினால தெரியல பின்னாடி அப்போ அப்போதைய பிரதமர் இந்திரா காந்தி அவர்களுக்கு சில தகவல் வருது இது வந்து இதுக்கு பின்னாடி அமெரிக்க சிஐ எவ்வளவு நிறுவனம் இருக்கலாம் அதனால நீங்க எச்சரிக்கையா இருக்கணும் முடிஞ்சா நீங்க இதை வந்து கண்காணிக்கணும் அதை நீங்க ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்தால் கூட நல்லதுதான் அப்படின்னு வந்து தகவல் படுது அதை கேட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல போட்ட ஒப்பந்தத்தை வந்து அவங்க ரத்து பண்றாங்க ஆக நிச்சயம் நம்ம எதை புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு நின்று வரும்போது வந்து அப்ப நம்ம ஒருவேளை உயிரிப்பவர்களை தந்திரமா இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து மனசுல வச்சுக்கணும் இன்னொன்னு இந்த பொதுவாகவே டெங்கு மட்டும் இல்லை கொசுக்களால் ஏற்படக்கூடிய வியாதிகள் இப்ப நம்ம வந்து புவி வெப்பமடைதல் அப்படின்னு நடக்குது குளோபல் வார்மிங் நடக்குது இப்ப இந்த புவி வெப்பமடைதல் இருக்கிறதுனால குளோபல் வார்மிங் காரணமாக கொசுக்களின் இனப்பெருக்க நேரம் வந்து தான் குறைந்து இந்த மாதிரி கொசுக்களால் ஏற்படக்கூடிய வியாதிகளின் பாதிப்பு இறப்பு ரெண்டுமே அதிகமாகவும் உடல் சுகாதாரமே சொல்லுது அது டெங்கு கட்டுப்பாடு நம்ம பேசும்போது நிச்சயமா வந்து இந்த புவி வெப்பமடைதல் குளோபல் வார்மிங் இது கட்டுப்பாடுக்கான முயற்சிகளை நம்ம நிச்சயம் மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறத நம்ம மறந்துடக்கூடாது ரெண்டாவது எது கூடுதல் பலன் தரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் ரிலேஷன் சொல்றாங்க ஏன்னா டெங்கு உட்புறத்துல வந்துன்னா சிகிச்சைங்கிறது பெருமளவு கிடையாது அது நம்ம வந்து அது பிளேட்லெட் குறைவு இருந்தா அதை வந்து பிளேட்லெட் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதாவது அந்த டெங்கு ஷாக் சுண்டம் வந்தா நம்ம வந்து ஐவி ஃபிலிக்ஸ் கொடுத்து அதை ரத்த அழுத்தத்தை மெயின்டைன் பண்ண பார்க்கலாம் ஆங்கில மருத்துவத்தில் வந்து சிகிச்சைக்குன்னு வந்துனா உரிய மருந்துகள் இல்லை ஆக நம்ம வந்து நோய் தடுப்புக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம சொல்லலாம் அதாவது இங்கேயே கூட பார்த்தீங்கன்னா பப்பாளி இலைச்சாறு நிலவேம்பு அப்படிங்கிறதுலாம் வந்தனா உதவி பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆய்வு மூலமாக வந்தனா அது வந்து டெங்குவை கட்டுப்படுத்துறதுனு கூட கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதை வந்து நம்ம நிச்சயம் வந்தனா நடைமுறைப்படுத்தணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய இதில் வந்து ஸ்ரீலங்கா நம்ம அண்டை நாடாக ஸ்ரீலங்கா வந்து உட்காந்து மலேரியாவை ஒழிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு உலக சுகாதார நிறுவனம் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ என்னென்னா அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூடுதல் முக்கியத்துவம் அந்த சோர்ஸ் ரிடக்ஷன் கொசு வடகும் இடம் எங்கெங்கெல்லாம் வளருதோ அதை நம்ம அழிக்கணும் ஒழிக்கணும் அதுக்கு தான் கூடுதல் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நல்ல தெளிவாக இருக்குது அந்த உதாரணத்தை நம்ம வந்து மனசுல வச்சுட்டு நம்ம அதை கடைபிடித்தாதான் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல பலன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு ப்ராப்பர் டிரைனேஜ் கொடுக்கறதுக்கு அதாவது தனி மனிதர் பங்கு அப்படின்னு இருந்தாலுமே கூட தண்ணி தேங்காம பாக்குறது நல்ல தண்ணியை மூடி வைக்கிறது அப்படின்னு இருந்தாலும் அரசனுடைய பங்கு தான் அதிகமா இருக்கு ஏன்னா ஒரு ஒரு ஊர் ஒரு பேரூராட்சி ஒரு பெரிய நகராட்சி எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலுமே கூட அங்க டிரைனேஜ் சிஸ்டம் அதாவது வர்ற அந்த நீர் வந்துன்னா வழிந்தோடுற மாதிரி கடல்ல செய்யற மாதிரி நீர்நிலையில் செய்யற மாதிரி அந்த மாதிரியான ஒரு இதை வந்தனா சூழல நம்ம உருவாக்கணும் அப்ப அந்த டிரைனேஜ் சிஸ்டத்தை வந்து சோர்ஸ் ரிடக்ஷன் அதை நம்ம உருவாக்காம இருந்தோம்னா நிச்சயம் வந்து இந்த பாதிப்பு வந்து மிகவே முடியாது அது இதுக்கு பெரும் பங்கு வந்துன்னா அரசுகிட்ட தான் இருக்கு அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஆய்வு கட்டுரைகள் என்ன சொல்லுது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து ஜூலைல வந்து பிளாஸ் அப்படின்னு ஒரு நெக்லெக்டட் டிராபிக்கல் டிசீசஸ் அப்படின்னு வந்து ஒரு இது இருக்கு அங்க வந்து ஒரு அது ஒரு மருத்துவ பத்திரிகை அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆய்வு கட்டுரை வெளியாகுது சென்னையில இருக்கக்கூடிய டெங்கு பாதிப்பு எவ்வளவு மோசமா இருக்கு அப்படின்னு அந்த ஆய்வு கட்டுரை சித்தரிக்குது ஐம்பது இடங்கள்ல சாம்பிள் எடுத்திருக்காங்க எடுத்து பார்த்ததுல நூறு பேருக்கு தொண்ணூத்தி மூணு சதவீதத்தினர் வந்து டெங்குவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு எலிசா டெஸ்ட் மூலமா தான் அவங்க உறுதி செஞ்சிருக்காங்க அதே மாதிரி நூறு இருந்தால் வந்து நாற்பத்தி நாலு சதவீதத்தினர் வந்து சிக்கன் முன்னியாலையால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க சென்னையில மட்டும் டெங்கு பாதிப்பு வந்துன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி எட்டாயிரம் பேர் இருப்பாங்க அப்ப இறப்பு ஒரு சதவீதம் அப்படின்னு கூட ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது பேர் சென்னையில மட்டுமே ஒரு வருஷத்துக்கு டெங்குவால் சாராங்க அப்படிங்கறது தான் அதிர்ச்சி தரும் உண்மை முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த ஆய்வை பண்ணது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ விஞ்ஞானிகள் இதில் இருக்காங்க சென்னை கார்பரேஷனும் இணைஞ்சு தான் இந்த ஆய்வு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு தகவல் தெரியல அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது மர்ம காய்ச்சல் மர்ம காய்ச்சல் சொல்லிட்டு வந்து நான் உட்காந்து இப்படியே சொல்றது அப்படிங்கிறது வந்து எந்த பிரயோஜனமும் இருக்காது அப்படிங்கிறது தான் தெளிவா இருக்கு டெங்கு உப்பட்டில் வந்து அந்த பரிசோதனை செய்யக்கூடிய கருவிகள் அந்த எலிசா டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியா ஃபுல்லா கிராமம் ஃபுல்லா ஆரம்ப சாதனை கூட இருக்கணும் அதுதான் வந்து
இல்லை நீர் தேங்காமல் பார்த்துக்கிறதோ கம்புஷிய மின்களை வளர்க்கிறதோ இந்த மாதிரி கெமிக்கல் இதை விட்டுட்டு இருந்தோன்னா அதனால இந்த மாதிரி இதையும் நம்ம வந்து பயன்படுத்தினா தான் நம்மளுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும் இன்னொன்று டெங்கு பார்த்தீங்கன்னா அது தடுப்பூசிங்கிறது வந்து என்ன பரவலாக பேசப்படுது ஆனால் ஆம்ப் போசஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் வந்து பண்ணப்பட்ட ஆய்வில் வந்து தடுப்பூசிங்கிறது வந்து என்ன ஒரு நல்ல பலனை தராதுங்கிறது தான் அந்த ஆய்வு கட்டுரை சொல்லுது அந்த தடுப்பூசியில் இருக்கக்கூடிய வைரஸும் நோய் தாக்கத்தை இல்லை மரணத்தை ஏற்படுத்தும் வைரஸும் ஒன்றா இருக்கணும் அப்போ தான் கொஞ்சமாச்சும் பலன் கிடைக்கும் அது மாற்றம் அடைந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிச்சயமாக வந்துன்னா அது பலன் கிடைக்காது ஆக நம்ம டெங்கு படுத்துறது வந்துன்னா அதை வந்து அது என்ன வைரஸ்ன்னு கண்டுபிடிக்கணும் மாற்றம் அடைந்த வைரஸ் ஆகியான்னு கண்டுபிடிக்கணும் எந்த கொசுவால் வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு உண்மை உண்மை உள்ளவாடையே சொல்லணும் பரிசோதனைகள் வந்துன்னா அதாவது டெங்கு பிடிச்ச அனைத்து இடங்களிலும் கிடைக்கிற மாதிரி ஏற்பாடு செய்யணும் அதை வந்து உண்மை உள்ள உள்ளவாடையை நம்ம சொல்லி வந்துன்னா அதற்கான உரிய தடுப்பு நடவடிக்கைகளை எடுப்பது மூலமாக தான் நம்ம டெங்குவை வந்துன்னா கட்டுக்குள் வந்துன்னா கொண்டு விட முடியும்